Welcome to my channel. In this video, we will talk about virtual function. C++ is virtual functions. That is the benefit. What is virtual function? We will talk about runtime polymorphism. We will talk about runtime polymorphism. We will talk about virtual function. We will talk about virtual function. Virtual function is important for pointers. Pointers use पने object और effort पन रोनो इंगला अपन अवाले ने पन बढ़ियों पने easy आधे रंटाई पॉलीमर पे जिता अच्छे पन बढ़ियों ओके इधर वाले के इन्होंने channel लिंगे पाक लाया बिना इधर first time रोपना मरक काम subscribe पढ़ गा अपनो C++ related videos तंज कर के इंगल के suggested base पने ने पढ़ी कोगा access पढ़ी कोगा के इंगल suggestion box रखो आधे base पने ने पढ़ी कोगा access पढ़ी कोगा ओके so मदलल இது ஒரு member function தான் எங்கர் கோடுவில் பார்த்தீர்கள் base classல இருக்கும் virtual function எங்கர் இருக்கும் base classல இருக்கும் அதை மறி virtual function normal function தருந்து எப்படி differentiate பண்டும் அப்படின் பார்த்தா virtual keyword என்ன பண்டும் அப்படினா virtual அப்படின் சொல்லி ஒரு keyword யுச் பண்டும் normal function definition என்ன function editorல virtual ஒரு keyword இருக்கும் so automatically என்ன பண்டும் அப்படினா நம்மிடு function, virtual function, convert பணிரும் then, ஏற்கனை நான் சொன்ன virtual function வைத்து நம்ம் என்ன பண்ணலா runtime polymorphism achieve பண்ணலா so, rented type of polymorphism சொல்லும் ஒன்று compile time polymorphism இன்னும் runtime polymorphism so, compile time polymorphism வந்து எப்படி achieve பண்ணும் அப்படின்னா function overloading அப்படும் operator overloading இது இரண்டுமேன் இது நாம் static binding அல்லது Compile Time Polymorphism அச்சியுப் பண்டுதுக்கானே methods Runtime Polymorphism எப்பும் எப்பதான் அச்சியுப் பண்டும் அப்படினா Virtual Function தான் So Virtual Function யுச் பண்டும் Runtime Polymorphism இந்த Runtime Polymorphism காலையாஸ் நேம் அப்படின் போத்தும் அப்படினா Dynamic Binding, Dynamic Linking or Late Binding இதல்லாம் என்னது Runtime Polymorphism சொல்ற words தான் So, இப்போம் இந்த மாறு virtual keyword use பண்ணிட்டோன் வேங்களாம் by default அந்த virtual keyword compiler பார்த்த உடனியே okay, இந்த current method call பண்ணும் போது எவ்வது எத்தை invoke பண்ணும் base classல இருக்க methodயா இல்லை derived classல இருக்க methodயா இது நாம் எப்பதா identify பண்ணும் எப்பதா solve பண்ணும் பிதா runtimeல் அப்படிங்கிருதே compiler சென்சிக்கும் ஒரு methodல virtual keyword ஒரு functionல virtual keyword இருந்துத்து நாதே compiler by default என்ன பண்ணிக்கும் பிதா okay இந்த method எப்பா invoke பண்ணும் பிதா எப்பா identify பண்ணும் run பண்ணும் program executionல இருக்கும் போதா நாம் decide பண்ணும் அதுக்கு முனாட்டி decide பண்ணுக்குடாது அப்படிங்குதை என்ன பண்ணும் compiler தெரிந்துக்கும் so அதனால்தான் சொல்லும் runtime polymorphism உக்கின் சொல்லும் then the virtual function base classல இருக்கு பதிங்களா இது வந்து L of அதுது அந்த base classல வந்து நம் எந்த classல derive பண்ணும் L of classலையும் derived classலையும் L of derived classலையும் அது virtual function தாம் எல்லாதலிமே என்னவாதா இருக்கும் virtual அதா இருக்கும் எல்லா derived அல்ல subclassesலியும் இந்த base class ஓட virtual function என்னவாதா இருக்கும் virtual அதா இருக்கும் by default நாம் virtual grid keyword use பண்ணாட்டியும் நாம் virtual grid keyword use பண்ணாலும் பண்ணாட்டியும் by default இது என்னதா இருக்கும் virtual function அதா இருக்கும் then இந்த virtual function use பண்ணே என்ன பண்ணானா function overriding இது function overriding என்ன பலால் என்ன பண்ணம் முடியும் avoid பண்ணம் முடியும் சோ மதல function overriding அப்படினா என்ன ஒரு program பாப்போம் அதுக்கப் பிரும் virtual function பார்க்கலாம் சரி இப்பு பருக்க base class வச்சிருக்கான் இந்த base class கு ஒரு method இது base class கானா ஒரு method அந்த base classல x நு ஒரு variable show அப்படின் ஒரு method வச்சிருக்கான் இந்த show method என்ன பண்ணது அப்படினா x அதாது x value என்ன பண்ணும் display பண்ணும் அது மாதி derived class இந்த derived class எங்கர்ந்து வருது அப்படி பார்த்தீர்கள் base class தான் என்ன பண்ணிருக்கான் derived பண்ணிருக்கான் இங்கு derived class எங்கர்ந்து வருது base class தான் derived பண்ணிருக்கான் இந்த base derived classல பார்த்தீர்கள் y நும் ஒரு variable show நும் ஒரு method இந்த show method என்ன பண்ணப் போதுனா x யும் y யும் show பண்ணப் போது 
தேட்டம் வந்து ஒய் வேல்யூவை என்ன பண்ண போகுது ஷோ பண்ண போகுது ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட பேஸ் கிளாஸ் அண்ட் டிரைவ் கிளாஸ் ஓகே சிங்கிள் லைனிங் ரிட்டர்ன்ஸ் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷோ மெத்தட் பேஸ் கிளாஸ்லேயும் இருக்குது டிரைவ் கிளாஸ்லேயும் இருக்குது ஷோ மெத்தட் எங்கே இருக்குது பேஸ் கிளாஸ்லேயும் இருக்குது டிரைவ் கிளாஸ்லேயும் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மெயினில் டிரைவ் கிளாஸ்க்கு டீனு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த டீயை யூஸ் பண்ணி டிரைவ் கிளாஸில் இருக்கிற அதாவது டிரைவ் கிளாஸில் இருக்க எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ ரெண்டுக்குமே வந்து ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ரெண்டு வேல்யூ என்ன பண்ணுறேன் அசைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் பேஸ் கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பேஸ் கிளாஸ்க்கு ஒரு பாயிண்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பேஸ் கிளாஸ்க்கு ஒரு பாயிண்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பேஸ் கிளாஸ்க்கு நான் பாயிண்டர் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் பேஸ் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டோட அட்ரெஸ்ஸை அந்த பாயிண்டருக்கு அசைன் பண்ணுறேன் பேஸ் கிளாஸோட பாயிண்டரோட அட்ரெஸ் சாரி பேஸ் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டோட அட்ரெஸ்ஸை பாயிண்டர் வேறு எப்படி கேட்க போடுறேன் அசைன் பண்ணுறேன் அசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்டரை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ் வேல்யூ அதாவது பேஸ் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டுக்கான எக்ஸ் வேல்யூவை அசைன் பண்ணுறேன் இந்த லைன் எதுக்காக எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா பேஸ் கிளாஸோட எக்ஸ் வேல்யூவை அசைன் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா ஷோ மெத்தடை கால் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஷோ மெத்தடை கால் பண்ணும்போது என்னோட பாயிண்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா பேஸ் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டோட அட்ரெஸ்ஸை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அப்போ அதை அப்புறம் பை டிஃபால்ட் பேஸ் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாயிண்ட் இருக்கு டிரைவ் கிளாஸோட அட்ரெஸ்ஸை பாஸ் பண்ணுறேன் பாயிண்ட் இருக்கு என்ன பண்ணுறேன் பாயிண்டர் பேஸ் கிளாஸ்க்கு தான் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் டிரைவ் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டை அசைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு டிரைவ் கிளாஸ் பாயிண்டர்ஸ் பாயிண்டர்ஸ் டு டிரைவ் கிளாஸஸ் அது தெரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கான லிங்க் வந்து இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ என்னன்னா பேஸ் கிளாஸோட பாயிண்ட் இருக்கு டிரைவ் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டையும் டிரைவ் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டோட அட்ரெஸ்ஸையும் பேஸ் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டோட அட்ரெஸ்ஸையும் ஸ்டோர் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்கும் டைப் கம்பர்டபிள் கரெ அதாவது அட்ரெஸ் தான் அதனால் என்ன பண்ணிக்கோ அப்படி ஆப்ஜெக்டோட அட்ரஸ் அதனால் என்ன பண்ணிக்கோ ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ ஓகே இப்போ பாயிண்டர் ஈக்குவல் டு ஷோன் கால் பண்ணுனா இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது பேஸ் கிளாஸ் பாயிண்டர் அப்படின்றதுனால பேஸ் கிளாஸோட ஷோ மெத்தட் தான் கால் பண்ணுவோம் ஏன்னா பேஸ் கிளாஸோட ஷோ மெத்தட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம டிரைவ் கிளாஸ் டிரைவ் கிளாஸ் போய் இன்கரிக் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா பேஸ் கிளாஸோட ஷோ மெத்தடை தான் கால் பண்ணும் ஆனால் என்ன பண்ணாது டிரைவ் கிளாஸோட ஷோ மெத்தடை கால் பண்ணவே பண்ணாது பாருங்கள் இப்போ அவுட்புட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் வேல்யூவை தான் ஸ்டோ டிஸ்பிளே பண்ணுது ஓகே ஸோ இப்போ பேஸ் பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டின்னு சொன்னோம் டிரைவ் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஒயோட வேல்யூ ஃபார்ட்டின்னு சொன்னோம் ஆனால் இது எதை தான் இன்வோக் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா பேஸ் கிளாஸோட ஷோ மெத்தடை தான் என்ன பண்ணியிருக்கு இன்வோக் பண்ணியிருக்கு ஓகே ஸோ இது தான் நார்மலாக நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்டர் அசைன் பண்ணணும்னா உள்ள ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இன்கேஸ் அதாவது ஓவர் ரைட் ஆயிடுச்சு ஓகே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது டிரைவ் கிளாஸோ பேஸ் கிளாஸ் பாயிண்டரை யூஸ் பண்ணி டிரைவ் கிளாஸில் இருக்கிற அந்த சேம் மெத்தடை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது கால் பண்ணவே முடியாது ஓகேவா ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணலாம் வேர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஸோ இப்போ பாருங்கள் பேஸ் கிளாஸ் சேம் ப்ரோக்ராம் தான் ஒரு சேஞ்சும் இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வேர்ச்சுவல் கீவேர்டு மட்டும் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ வேர்ச்சுவல் கீவேர்டு சொல்லிட்டு வந்தீங்களா இந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம் டிஃபைன் பண்ணணும் பேஸ் கிளாஸில் டிஃபைன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ டிரைவ் கிளாஸில் சேம் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணணும் அது பண்ணாமல் விட்டுரும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட விஷ் தான் ஓகே நம்ம வேணும்னா டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுலாம் ஸோ வேர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வேர்ச்சுவல் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணும் ஓகே ஃபங்க்ஷன் ஹெண்டரில் என்ன பண்ணும் வேர்ச்சுவல் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணும் வேர்ச்சுவல்ங்கிறது கீவேர்டு ஓகே ஸோ சேம் மெத்தட் எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் என்ன பண்ண போகுது டிஸ்பிளே பண்ண போகுது அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு டிரைவ் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதை எங்கேருந்து இன்கரேட் பண்ணுறேன்னா பேஸ் கிளாஸ்லேருந்து இன்கரேட் பண்ணுறேன் இப்போ டிரைவ் கிளாஸ்க்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஷோன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதாவது பேஸ் கிளாஸில் ஷோங்கிறது வெர்ச்சுவல் மெத்தட் இங்கே ஒரு நார்மல் மெத்தட் கிட்டே ரேட் கிளாஸில் ஒரு நார்மல்
base class order method data member irukum appo nammala derived class order unique method member function irukum okay va so uh, in the x and y show enna solra adha blue font la iruka x and show enna solra appadina base class order method appo in the derived class order object oda address okay the ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் வச்சுக்கிறேன் ஆனால் சிஸ்டம் மெமரி எப்போவுமே இதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா டெசிமல் நம்பரில் தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா பேஸ் கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ பேஸ் கிளாஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் விசிபிலிட்டி அதாவது பப்ளிக் செக்ஷன் கீழே எக்ஸ் அண்ட் ஷோ இருக்கும் இது தான் அப்படியே எங்கே இன்கிரீட் ஆகிருக்கு டெரைவ் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் டீக் ஆகிருக்கு அதை மாதிரி பேஸ் கிளாஸோட அட்ரஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா பேஸ் கிளாஸ்க்கு ஒரு பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் பேஸ் கிளாஸ்க்கு ஒரு பாயிண்டர் கிரியேட் பண்ணுவீங்களேன் பாயிண்டர் அந்த பாயிண்டர் நேம் வெரியபிள் நேம் இருக்கும் அதோட அட்ரஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த லொக்கேஷனில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட அட்ரஸை தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா அடுத்து பேஸ் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டோட அட்ரஸை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பாயிண்டர் கசைன் பண்ணுறேன் இப்போ பேஸ் கிளாஸோட அதாவது பேஸ் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பி அதோட அட்ரஸ் என்ன ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே ஸோ அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பாயிண்டர் கசைன் பண்ணுறேன் பாயிண்டருக்கு அசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணும் அதில் இந்த ஆப்ஜெக்டை பாயிண்ட் பண்ணும் ஓகே அது அதாவது பாயிண்டருக்கு என்ன எபிலிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ங்கிற லொக்கேஷனை பாயிண்ட் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்கும் ஓகேவா தென் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இதோட எக்ஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அதாவது இங்கே இதோட வேல்யூ என்ன சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பாயிண்டாக ஷோன்னு சொல்லுங்கன்னா அது டைரெக்டாக என்ன பண்ணுவோம் இதை பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இதோட ஷோ மெத்தடை இங்கே ஒர்க் பண்ணும் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா பாயிண்டர் இருக்கு வந்து அட்ரஸ் ஆஃப் டி அதாவது டிரைவ் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டோட அட்ரஸ் அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாயிண்ட் இருக்கு அசைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ பாயிண்டருக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் அசைன் பண்ணுறோம் இல்லை முதல்ல ஃபோர் தௌசண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஃபைவ் தௌசண்டை இங்கே இருக்கிற இந்த ஃபைவ் தௌசண்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அங்கே ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பாயிண்டரால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்த பேஸ் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை பாயிண்ட் பண்ண முடியாது இந்த லிங்க் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட டிரைவ் கிளாஸை பாயிண்ட் பண்ணும் ஓகே இப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் ஷோ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு வைங்களேன் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டிரைவ் கிளாஸோட ஷோ மெத்தடு தான் கால் பண்ணும் டிரைவ் கிளாஸோட ஷோ மெத்தடு தான் என்ன பண்ணும் கால் பண்ணும் ஓகே ஸோ சேம் ப்ரோக்ராம் ஒன் மோர் டைம் வர்ச்சுவல் பேஸ் கிளாஸில் பேஸ் கிளாஸில் நம்மளோட ஷோ மெத்தடை வர்ச்சுவலாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே பண்ணும்போது என்ன ரிசல்ட் இருந்துச்சு இப்போ என்ன இருந்துச்சு பார்க்கலாம் அப்போ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டியும் ஒயோட சாரி எக்ஸோட ஒன் மோர் டைம் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் இருக்கும் நம்ம அசைன் பண்ணுறது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பேஸ் கிளாஸோட மெத்தடை வேர்ச்சுவல்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் வேறு எந்த சேஞ்சும் பண்ணலை பேஸ் கிளாஸோட மெத்தடை மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் வேர்ச்சுவல்னு சொல்லியிருக்கேன் வேர்ச்சுவல்னு சொல்லிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா என்ன கம்பைலருக்கு என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இதை ரன் டைமில் தான் நீ ரிசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டோட அட்ரெஸ்ஸை பாயிண்டருக்கு பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ என்ன பண்ணுவேன் ஷோ மெத்தடை கால் பண்ணும்போது பேஸ் கிளாஸில் இருக்கிற ஷோ மெத்தடை கால் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ செகண்ட் டைம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட பாயிண்டரை டிரைவ் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டை அசைன் பண்ணுறேன் அசைன் பண்ணிவிட்டு ஷோ மெத்தடை கால் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா ர அதாவது வேர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டோம்னாலே ரன் டைமில் தான் ரிசால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதால ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளோட டிரைவ் கிளாஸோட ஃபங்க்ஷனை இன்வோக் பண்ணும் அதாவது இந்த ஷோ மெத்தடை இன்வோக் பண்ணும் இந்த ஷோ மெத்தடை இன்வோக் பண்ணிச்சுன்னீங்களா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூவை என்ன பண்ணும் டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்போ பாருங்கள் ஸோ செகண்ட் டைம் கால் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறது டிரைவ் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டாக என்ன பண்ணுறது டிரைவ் கிளாஸோட ஷோ மெத்தடை கால் பண்ணியிருக்கு ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா வர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த ஓவர் ரைடிங் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ரைட் ஆகிறதே என்ன பண்ணிடலாம் நாம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ஒரு வர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணணும் என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும்
எங்கே இருக்கணும்னா டிரைவ் கிளாஸ்லேயே இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்னா நம்மளால் வேர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியும் வேர்ச்சுவல் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லை ஆனால் டிஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது ஓகேவா சேமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா ஓவர் ரைட் பண்ணுற ப்ராசஸ் பண்ண முடியும்